ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் விடிஎம் ஆன்லைன் கோச்சிங் சென்டர் சேனல் வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெலில் எயித்து சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபீல்டு ஹூஸ் சைட் இஸ் டென் மீட்டர் எ ஸ்கொயர் ஃப்ளவர் பட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் இட்ஸ் சென்டர் லிவிங் எ கிராவல் பாத் ஆல் ரவுண்ட் த ஃப்ளவர் பெட் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் லைவிங் ஆர் த ஃப்ளவர் பெட் அண்ட் கிராவலிங் பாத் அட் த்ரீ அண்ட் அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ இஸ் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைன் த வித் ஆஃப் த கிராவல் பாத் அதாவது பத்து மீட்டர் பக்கள உள்ள சதுர வடிவ நிலத்தின் நடுவில் சதுர மலர் மேடையும் அதனை சுற்றி சீரான அகலமுள்ள பாதையும் அமைக்கப்படுகிறது ஒரு மீட்டர் மேடை மற்றும் பாதை அமைக்க முறைய மூன்று ரூபாய் மற்றும் நான்கு ரூபாய் என்ற மொத்த செலவு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு எனில் சரளை பாதையின் அகலம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து கொடுத்ததை அடுத்து நம்ம எழுதிடலாம் சோ பாருங்க இந்த லென்த் ஆஃப் த சைடு இந்த லென்த் ஆஃப் த சைடு ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் வந்து டென் மீட்டர் அதுதான் கணக்குல கொடுத்ததை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதாவது சதுர வடிவ நிலத்தின் பக்கம் வந்து டென் மீட்டர் அப்படின்னா சதுரத்தின் பரப்பளவு நமக்கு ஏரியாக்கு ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா டென் இன்டு டென் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சோ இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கணக்குல சோ இப்படி ஒரு சதுர வடிவில ஒரு இடம் இருக்கான் சோ அது அதோட பக்கல வந்து பத்து அதோடைய ஒரு பக்கம் வந்து பத்து மீட்டர் சோ இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சதுர மலர் மேடை வந்து இதுக்கு சென்ட்ரா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து அமைக்கிறாங்க சோ இதோடைய அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா சோ இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த பாதையுடைய அகலம் என்ன அதாவது இந்த பாதையுடைய அகலம் என்ன அதுதான் நம்ம எக்ஸ் எடுத்து செய்ய போறோம் ஓகேவா இந்த பாதையினுடைய அகலம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப நமக்கு அது கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ மொத்த அந்த சதுர நிலத்துடைய பரப்பளவுல இருந்து இந்த குறிப்பிட்ட அந்த சதுர மேடை இருக்கா அதோடைய பரப்பளவை நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா அந்த பாதை கிடைச்சிரும் சோ அதை தான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம் சோ இப்ப ஸ்கொயர் பிளட் ஸ்கொயர் பிளவர் பட் ஃபார்ம் இந்த சென்டர் இந்த ஆஃப் த ஃபீல்ட் வந்து எக்ஸ் சதுர வடிவ மலர் மேடையின் பக்கம் வந்து எக்ஸ் என்கன்னு எடுத்திருக்கோம் சோ அதோடைய பரப்பளவு வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ அப்படின்னா அந்த பாதையினுடைய பரப்பளவு வந்து நமக்கு என்னன்னா சதுரனுடைய மொத்த சதுரத்தையும் மைனஸ் சதுர வடிவ மலர் மேடையின் பரப்பளவு ரெண்டையும் கழிச்சிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ நமக்கு மொத்த சதுர நிலத்தின் பரப்பளவு வந்து பத்து மீட்டர் அதோடைய பரப்பளவு வந்து என்னன்னு தெரியும் நூறுன்னு தெரியும் சோ சதுரடைய மலர் மேடையின் பரப்பு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எடுத்திருக்கிறோம் சோ அப்படின்னா அதோடைய பாதையின் பரப்பளவு நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் மீட்டர் சொல்லி கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகேவா சோ இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் பிளவர் பெட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது சதுர வடிவ மலர் மேடைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மலர் மேடைக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னா மூணு ரூபா செலவாகுதா ஓகேவா சோ அதே ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அந்த பாத்துக்கு அதாவது அந்த பாதை அமைக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அப்படின்னா பாதை அமைக்க வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு நாலு ரூபா செலவாகுதா சோ ஓகேவா சோ இப்ப நாலு ரூபா செலவாகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துக்காங்க இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் பிளவர் பெட் வந்து மூணு ரூபான்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் பிளவர் பெட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ அடுத்து நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் பாத் வந்து நாலு ரூபா ஓகேவா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் மீட்டர் பாத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு செலவாக்குறோம் நாலு ரூபா செலவாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகும் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளவு செலவாகும்னா நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ இதோடைய டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த செலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 364 மொத்த செலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இப்ப அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் எழுத போறோம் டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது மொத்த செலவு ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் ரெண்டே ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிட
फ फोर इन कैटेगरी में बोले ना पढ़ता पारिंगे तेरी हो सही नमक क्यों फोर इन कैटेस्ट है ना साइड ऑफ़ द फ्लावर बेड साबरी ना सही इंगो औरे रेंडे टोटल दा नमक वंदे फोर है अभी ना इंगो औरे रेंडे ने रुको इंगो औरे रेंडे ने रुको इधो औरे रेंडे इधो औरे रेंडे अपना दा फोर अभी ना ग्रेवल पात क आखलम इक्वल टू वन बाय टू इंट ओके बा वन बाय टू इंट सदरतीन पक्कम सदरतीन पक्कम माइन सदरतीन पक्कम माइनस सदरा वड़िवा मालर मेड इन सदरा वड़िवा मालर मेड इन पक्कम ओके बा ये रेंडे कालिस्टिंग ना उंगल कैंसर रेड क्यों अपना वन बाय टू इंट टेन माइनस सिक्स इप्पे कालिस्टिंग ना वन बाय टू इं 10 minus 6 ना नमक एनन तेरियो 4 तो ये रेंडी कैंसल बनेगी ना 2 तो अपना सदर वाली वाय अंदर पादे ही नाकला मंदी योड़ा बे 2 मीटर 2 मीटर तो अंदर गाना क्रोम बरोम बे इम्पोर्टेन्ट आना सम में तो आदेन वाला नल्ला काउंट ची चेंज बार गया तो इंदर वीडियो उंगली क्रोम बा पुटी चिरुकन नने किरा